Burada mısınız? Evet. Görüşmeyi ne zaman yapabileceğimizi sormuştum. Müvekkilim Zehra Hanım davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyordu o bakımdan. Evet, evet. Ee, sekreterim sizi arayacak. Ben şu an pek uygun değilim. Daha sonra görüşelim lütfen. Abi, iyi misin? Kötü bir şey yok değil mi? İyiyim, iyiyim Ayşe'cim. İşle ilgili. Müsaadenizle ben ufak bir görüşme yapıp geleceğim. Ömer'cim görüşmeni daha sonra yapsan. Özür dilerim. Hemen dönerim. Nasıl yaparsın bunu Zehra? Nasıl? Ben... Ben boşanmak istiyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Farkındayım. Hayır. Ben bu şekilde yaşayamam. Bugüne kadar birçok şey sineye çekti. Ama artık... Gördüklerimden sonra... Duymamış gibi davranamam. Yaptığın şeyi yok sayamam. Demek gerçekten boşanmak istiyorsun. Gerçekten. Yok. Öyle olmaz. Ben buna izin vermem. Ben seni kaybedemem Zehra! Kısa bir görüşme yapacağını söylemişti. Neden hala gelmedi? Bilmiyorum. Gelir birazdan. Yemeğimi seniz bitmedi. Ailenizin hep beraber olduğu çok değerli vakitler bunlar. Eve geldiğinizde bütün işlerinizi dışarıda bırakmalısınız. Hele böyle bir gün ve gecede. Ömer'in yaptığı hiç olmadı. Hem de hiç. Rica etsem gidip Ömer'e onu beklediğimizi söyler misin? Tabii. Ben bu 
kadarını beklemiyordum. Yani olayı bu noktaya getireceğini. Bu adımı atmak zorundaydım. Bunu yapmaya mecburdum. Mecbur değildin Zehra. Mecbur değildim. telafi edebilmek için elimden ne geliyorsa yapacağımı söylemiştim. Edeceğim. Hatamı telafi edeceğim. Ne dersen. Nasıl istersen öyle olacak. Ama yeter ki kapılar böyle kapatma. Bu dediğin olmaz. Olmayacak. Ben seni bırakmayacağım. Lütfen. Yaptığın şey... Yaşattıkların... O kadar ağır ki... Bunu telafi edebileceğini sanmıyorum. Zehra... Bak... Her şeyi bir kalemde silip atamazsın. Benim hissettiklerimi, kendi duygularını biliyorsun. Bizi nasıl bu şekilde gözden çıkarabilmeyi düşünürsün. Senin için Senin sayende çarpıyor Bunun senin için hiç mi bir anlamı yok Hayır Öyle değil Zehra Sen de kalbine sor Bir sor Bakalım sana ne söyleyecek? Ben bir karar verdim. Yapacağın hiçbir şey beni bu kararımdan vazgeçirmez. Duygularımız, hislerimiz ortadaki bu büyük sorunu kaldırmıyorlar. Ben olanları yok sayamıyorum. Yapamıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyorum. Zehra. Salondakiler seni bekliyor. Eğer hemen gitmezsen şüphelenecekler. Ve ben bunun olmasını istemiyorum. Hele bugün masada bizim için yaptıklarından sonra. Evdekiler... Bunu uygun bir zamanda, uygun bir şekilde öğrenmeyelim. Siz hala bu. <gülüyor> ne oldu burada böyle? Siz tartıştınız mı yoksa? Ee, yok hayır Ayşe'cim. Aldı telefona sinirlenmiş. Kendine hakim olamamış. Yani anlayacağın işle ilgili. Ah abicim. Ya sen iş için kendini neden yıpratıyorsun? Yapma böyle. Ama şimdi daha iyisin değil mi? Evet Ayşe'cim. Anlık bir şeydi. Geçti. Canım. Hadi biz gidelim. 
Ömer de toparlanıp gelir birazdan. Sen ciddi misin? Asıl sen ciddi misin? Gerçekten Teoman'la sevgili olduğumuzu mu düşündün yani? Ya ben şey... Kerem sana inanamıyorum ya. Öyle bakma. Özür dilerim tamam sormam gerekiyordu saçma bir düşünce. Ben sana sormadım sen de cevap vermedin. Tamam. Ben gidiyorum. Nereye? Ee... Hava almaya. Görüşürüz. Sevgili değillermiş. Değillermiş. Ömer ne yapmış? Halledebilmiş mi işini? <gülüyor> Geliyor herhalde. Nihat. <gülüyor> Abim işle ilgili bir konuya çok sinirlenmiş. Sen biliyor musun mevzuyu? <gülüyor> Bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Yani son zamanlar birkaç pürüzlü konu vardı. E Ayşe'cim Ömer koskoca bir holdingi yönetiyor. Böyle şeyler ara sıra olması normal. İyi de ya öfkeden masayı falan dağıtmıştı. <gülüyor> Ha, yani demek ki sorun çözülememiş. Biliyorsun Ömer'in hata kabul etmeyen mükemmelliyetçi bir yapısı var. O Zehra'dan önceydi. Ya abim Zehra ile evlendikten sonra resmen pamuk şekerine döndü. Hepsi Zehra sayesinde. Ona ben de katılıyorum. Nerede Zehra'dan önceki Ömer, nerede şimdiki? Ay öyle vallahi Ömerciğim gözümüzün önünde vallahi böyle konuşkan, sevgi dolu, aşk dolu bir adama dönüştü ayol. Hepsi su damlamın sayesinde. Haklısın Allah. Gerçekten öyle oldu. Ay laf aramızda. Ben bir zamanlar bu Ömer'i böyle baston yatmış gibi ruhsuz diyordu ayol. <gülüyor> Halacığım. Ama ne var ayol yalan mı? Ay tabii su damlam sayesinde sonra değişti tabii baş. Bakın Cevriye Hanım şimdi... Neyse, Ömer de geldi zaten. Ee, Ömer de geldiğine göre tatlılarımızı yiyebiliriz artık. Buyurun. Abi sen ayva tatlısına bayılırsın. Abi. Efendim Ayşeciğim. Sen ayva tatlısına bayılırsın ya. Evet. Severim. Abicim yeter artık. Lütfen üzme kendini. Hiçbir şey senden daha önemli değil. Bak sevdiğin yanında. Daha ne olsun? Haklısın. Çok haklısın. Eline sağlık abla. Ya bu tarhana bizim köy kokuyor. Vallahi neredeyse bir kere de atacağım ağzıma. Biberler mis gibi. Ellerine sağlık hamiyet. Hepsi çok güzel olmuş. Ya biz köye gidemedik. Ama sen köyü buraya getirdin sağ olasın. Afiyet bağ şeker olsun. Elim kolum dolu geldim. Dolmalıklar desen dizi dizi. Erişteler desen paket paket. Ben oldum olası sevemedim bu tarhanayı, erişteyi. Siz neyini bu kadar seviyorsunuz? Nasıl abartıyorsunuz anlamıyorum. Sanki portakallı Pekin ördeği mübarek. O, o ne demek kızım şimdi? Öyle deme Nimet evladım. 
Gücüne gider Allah'ın. Geçen gün organik pazarda kaça satıyorlardı kilosunu biliyor musun? Ya bu da bulmuş bunamış işte. Bize neredeyse bedavaya geliyor köyden. Ay, anne bana köy deme ne olur. Niye kızım? Neye varmış köy? Neyi mi var? Gübresi var, böceği var, çamuru var. Yazın sineğinden yatamazsın, kışın soğuktan sobanın dibinden ayrılamazsın. Ömerciğim, sevdiğin için yaptırmıştım. Beğenmedin mi yoksa? Yok, çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ömerciğim, hediyenin el lezzetine alışık olduğu için damağına yatmamış olabilir. <gülüyor> Hayır hayır. Sanırım benim bugün biraz iştahım yok. Olsun Ömerciğim. Sonra yersin. Değil mi? Yeter ki gönüller hoş. Ağızlar tatlı olsun ayol. Baksana ayol. Ne kadar güzel bakıyorlar birbirlerine. Ay maşallah bunların tatlı ihtiyacı yok ki. Kendileri tatlı ayol. Allah'a emanet olun değil mi? Rabbim nazarlardan korusun. Ya halacığım sen de nazar değmesin diye diye nazar da yedireceksin. Aa, ayol benim nazarım değer mi? Kem gözle bakanın nazarı değer. Ben bunlara bakmaya kıyamıyorum ayol maşallah. Bugün bizim için yaptığınız her şey için çok teşekkürler. Rica ederim. Bir büyünüz olarak bunları yapmak benim vazifem. Asıl ben böyle sizleri bir arada... Ahenk içinde gördüğüm için çok mutluyum. Bana bu yaşımda yaşattığınız bu mutluluk için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizi istesem. Müsaade senin yavrum. Afiyet olsun. Hadi herkese afiyet olsun. Ben bir Ömer'e bakayım. Ömer. Ayşe öfkeden masaya dağıttığını söyledi. İşle ilgili olmadığını biliyorum. Yemekte arayan. Zehra'nın avukatıydı. Boşanmak istiyor. Zehra avukat mı tutmuş? Sandığımızdan daha kararlı o zaman. Zehra'nın bu işi bir an önce sonlandırmak istediğini söyledi. Bu nasıl olur? Nihat bu nasıl olur? Sakin ol. Zehra'nın artık seni sevmediğine inanmıyorum. Eh, sevgi varsa ümit de var demektir. Öyle de her şey ortada. Görmüyor musun? Beni hayatından çıkarmak istiyor. Bak anladığım kadarıyla senin ona güvenmediğini hissetmesi Zehra'yı bayağı hırpalamış. Yani şu an bocalıyor. Evet, biliyorum. Onu çok üzdüm. Ama ben onsuz... Tamam, yapamazsın biliyorum. Bence şu an Zehra ne hissederse hissetsin, o da sensiz yaşayamaz. Yani buna adım gibi emin. Öyle diyorsun ama dava... İnsanı en çok sevdiklerin hataları yaralar. Zehra sana bu kadar güçlü duygular beslemese bu kadar yaralanmazdı. Bu yüzden bu kadar sert bir adım atmaya çalışıyor. Bence ikiniz arasındaki tek engel yine sizsiniz. İyi de. Ne yapacağım ben? Sevgini ona göstereceksin. 
ona onu ne kadar sevdiğini kanıtlayacaksın. Nuhat, denemediğimi mi sanıyorsun? E demek ki yeterli olmamış. Pes mi edeceksin? Asla. E sorun yok o zaman. Ne haber kardeşim? İyi. İyilik de. Senin bu halin ne? Ne varmış halimde? <gülüyor> ne olsun oğlum? 32 dişini aynı anda görebiliyorum. Bana bir şey yok değil mi? Demeyeceğim. Bugün az önce son zamandırın en güzel haberini aldım. Sabahla mı ilgili? Evet. Teoman'la sabah sevgili değillermiş. Her şeyi ben yanlış anlamışım. Ee, sana ne bundan? Ya, Teoman konusundaki fikrimi biliyorsun. Teoman'la sabah. Olmaz, olmaz yani. Ha, sadece onun için yani. Onun için yüzüm vardı öyle mi? Evet. Neden güldün? Yok bir şey kardeşim. Bir şey yok. Ben artık vazgeçtim bir şey söylemiyorum. Hadi sana iyi geceler. Koray. Böyle olmaz. Ben buna yapmak istediğin şeye izin vermem. Öyle bir seçeneğim yok ama. Ben daha sana senin nasıl ne kadar sevdiğimi anlatabilmiş değilim. Keşke, keşke bu konuda yetenekli bir adam olsaydım. Neden susuyorsun? Sen bana beni sevmediğini söyleyebilir misin? Hadi. Bana seni sevmiyorum de. Söyleyebilir misin? Dürüstçe. Seni sevmiyorum diyebilir misin? Hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Bazen 
kelimeleri duymaya hiç gerek kalmaz. Her şeyi bilmek için. Gözlerinde zaten istediğim cevap görebiliyorum. Bildiğim ve emin olduğum cevabı. Kaçarak aşktan kurtulamazsın Zehra. Ne kadar uzağa gidersen git. Keşke aşk her şeyi affetmeye etse. Ama yetmiyor işte. Sen istersen yeter. Sen bunu yapabilirsin. Bizim için. Boşuna direniyorsun. Sonunda sen de kabul etmek zorunda kalacaksın. Asla. Asla kabul etmeyeceğim. Ben senden vazgeçmeyeceğim. Bu aşkı öldürmene izin vermeyeceğim. Bu aşkı ben değil. Sen öldürdün. Hem de çok uzun zaman önce. Bana hiç güvenmeyerek öldürdün bu aşkı. Ben şu an hissettiklerimle bu çatı altında yaşayamam. Yapamam. Bu şekilde devam edemem. Müsaade edersen üstümde işte yatacağım. Gece orada öylece oturdun mu? Evet. Sabaha kadar koltukta oturdum. Seni seyrettim. Anladım ki... ...benden imkansızı istiyorsun. Dinle. Bu ikimiz için de çok zor olacak. Biliyorum. Ama bildiğim bir şey daha var. İkimiz için de en doğru olan bu. Hayır. Bu doğru değil. Bu baştan aşağı yanlış. Yanımda olmadığım bir hayat yaşamayı reddediyorum. Bu aşk hiç yaşanmamış gibi öylece çekip gitmene izin vermeyeceğim. Hep kendi pencerenden bakıyorsun. Kendi duygularından bahsediyorsun. Benim duygularımın hiç mi bir önemi yok? Bitti artık. Anlamıyor musun? Her şey... Sabahtan senin bir yanlış anlama yüzünden 
bana bu kadar acımasız davrandığını öğrendiğim gün bitti. Sen duyduğun yarım yamalak cümlelerle hayatımızı bitirdin. O geceyi hatırla. Hayatımızın en özel, en anlamlı gecesini. Bana sorma zahmetinde bile bulunmadın. Bunu nasıl yaptın Ömer? Konuşmak istedim. Daha doğrusu sormak istedim. Bana katlanamıyor musun? Benden iyileniyor musun? Hatta benimle bu odada kalmak bile istemiyor musun diye sormak istedim. Peki neden sormadın? Yapamadım. Yapamadım çünkü... Ben korktum Zehra. Sen... Evet. Sana katlanamıyorum demenden korktum. Bu cümleleri senden duymaktan korktum. Ben seni sonsuza dek kaybetmekten korktum. Ben böyle bir durumla yüzleşmeye hazır değilim Zehra. Hiç olmadım. Olamam da. Ben sensiz yaşayamam. Evliliğe olan inancımı yitirdim Ömer. Nedeni ne olursa olsun. Bana güvenmeyen bir adamla bu yolda yürümem imkansız. Yaşadıklarımızda hiçbir şey değiştirmiyor. Ayşe'yle konuşmanı rica ediyorum. Peki baban? Babana ne söyleyeceksin? Sen Ayşe'yle konuştuktan sonra... ...ben de babamla konuşacağım. Anlatmanın bir yolunu bulacağım.
要上的。Daha fazla susmak. İçimde yaşamak istemiyorum. Sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsa ölüme inat bin kere yaşadı. Dünyanın en güzel en benim kızı. Çok. Kerem. Kerem. Kerem. Kerem. Kerem. O nasıl? Ölüme inat bin kere yaşadı. Dünyanın en güzel en benim kızı. Niye uyandırdın ya? Oğlum bütün lazım bütün. Bütün nerede? Of. Ya kusura bakma seni güzel rüyandan uyandırdım ama bir şey gideceğim ya. Şş. Önce bir söyle ama ne gördün rüyanda? Hiç, hiç canım. Rüyaydı işte. Rüya. Oğlum seni dediğin, çok dediğin lafın devamını ikimiz de biliyoruz değil mi? Hatta rüyanda kimi gördüğünü de. Öyle mi dedim gerçekten? Sana sabahtan hoşlanıyorsun diyordum ya. Eyesi vazgeçtim kardeşim. Sen sabahtan hoşlanmıyorsun. Lübedüz aşıksın. İster itiraz et ister başka bir şey söyle. Allah bu saatten sonra benim kararım kimse değiştiremez. Eminim yani. Oğlum ne acayip bir adamsın ya. Resmen kendine değişik bir işkence yöntemi bulmuşsun. Susarak işkence ediyorsun kendine. Bütü giyim odasında. Sağ ol. Üf Koray ya sabah sabah kafamı ütüledin. Selam. Bu son çeyrek bilançosunu iki gün önce vermiştim sana. İnceliysen alabilir miyim? Dün gece konuşabildiniz mi Zehra ile? Nedir durum? Hiçbir değişiklik yok. Ya dur bakalım hemen dönüş bekleme. Ama merak etme. Her şey güzel olacak. Öyle kararlı ki. Neyse, sen bilanço dosyasını istemiştin. O ne? Alev'in bıraktığı CD. Alev giderken CD mi bıraktı? Evet. Ne var ki içinde? Sence? E benden sonrası tufan demiştir kesin. Acaba içinde ne var? Ya Alev'in yaptıklarını anlamak mümkün değil ki. Evet. Bu yüzden kendini de yaptı. Kesin, Zehra ile seni ayırmak için kurduğu kumpaslardan biri vardır. Yalnız Nihat, bu CD'nin kimsenin eline geçmesini istemiyorum. Ali yüzünden kimse üzülmesin. Tamam, ben de merak etme. Ben önce içinde ne olduğuna bakarım, sonra da yok ederim. Ya Ömer, ben şirkete kadar dayanamayacağım. Burada baksam olur mu?
Bakalım Alev Hanım neler döktürmüş. Ben biraz hava alacağım Nihat. Ya illa burada bakmama gerek yok. İstersen şirkette bakayım. Hayır hayır. Sen bakabilirsin. Ben biraz soğuklanacağım. Bakalım ne kaydetmiş. Zehra ile Ömer'in evlilik sözleşmesinin görüntüsünü kaydetmiş. Ömer bakmamak da haklıymış. Alev ya, Alev işte. Zehra ile Ömer'in aşk evliliği değil de sözleşmeli evlilik olduğunu millete göstermek istemiş. Ama kime? Yani Zehra ile Ömer'e olmadığı kesin de. Tabii ya, Ayşe. Ayşe bunu kesinlikle görmemeli. Kesinlikle. Cüzdanımla telefonumu alıp çıkacağım. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Saçımı tarıyordum öyle. İyi misin sen? Yoksa hasta falan mısın? Hayır hayır. Sadece kendimi... Hı hı. İşe yaramaz hissediyorum Nihat. Ya yani niye öyle düşünüyorsun bir tanem? Ya bütün gün evde sıkılıyorum. Asya'da büyüdüm. Böyle ilgilenecek bir şeyler bulmak istiyorum. Ya hayatım ben sana daha önce anlatmıştım. İstersen... Hayır hayır. Holding işler ilgimi çekmiyor benim. Demek bizim yaptığımız iş hiç sıkıcı buluyorsun öyle mi? <gülüyor> e haksız da sayılmazsın. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Yani bizim holdingin bünyesinde bir sürü şirket var. Onlardan birinde çalışabilirsin. Tamam. O zaman kendi işini kurabilirsin. Mesela... Sıkıcı Kadınlar Anonim Şirketi. Of! Dalga geçmesene. Tamam tamam şaka yaptım. Ama gerçekten kendi işini kurabilirsin. Yani bence çok da başarılı olursun. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. Ya aslında ben uzun süredir böyle bir şey düşünüyorum. Hatta Zehra'yı da dahil etmek istiyorum. Ama birazcık çekimsel kalıyor. Ona böyle reddedemeyeceği bir teklifle gitmem lazım. Çok güzel fikir. E bunu Ömer'le bir konuş istersen. Sonuçta Zehra'yı en iyi o tanıyor. Ne isteyip ne istemeyeceğini bilir. Doğru. Zehra neye hayır diyemeyeceğini abimden öğrenebilirim. Hmm. <gülüyor> ah, pardon hayatım. Efendim Özge? Nihat Bey. Bizden istediğiniz raporu çıkartmak için çalışıyoruz. Ancak son çeyrek bilançosuna ihtiyacımız var. Selin, Ömer Bey'in dosyaları incelemek için aldığını söyledi. Evet ama dosyayı ben aldım Ömer'den. Zaten birazdan şirkette olacağım. Az sonra geliyorum. Tamam Nihat Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayatım. Benim ağacı çıkmam lazım. Ama bak bu konuyu detaylı olarak konuşacağız tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz.
alime bak. Yani Koray bu alimi görse ne derdi acaba? Ağzı açık, ayran budalısı gibi kıza bakıyorum. Ver. Anlamadım. Zımba teli var mı diye ben sana mesaj atmıştım ya, sen de var demiştin. Ha onu diyorsun. Sağ ol. Sabah. Çok güzel bir rüya gördüm. Eğer anlatmazsan kabul olurmuş. Öyle yapayım o zaman. Tamam. Kolay gelsin o zaman. Bana bak. Bu Kerem'in hali hal değil ben sana söyleyeyim. Ayakları yere basmıyor sanki. Boşver biz içimize bakalım. Tamam. Hı. Sustum. Tıp. Sabah. Düşüreceksin. Zehra. Ya içim içime sığmıyor. Ya düşüncesi bile beni çok heyecanlandırıyor. Ya seninle iş yapmayı gerçekten çok istiyorum. Ayşe'cim, inan hevesini hiç kırmak istemem. Ama ben şu anda bir işe başlamak için... Ya dur hemen öyle karar verme. Hem ben daha ne yapacağımızı bile bilmiyorum. Ama görürsün sana öyle bir teklifle geleceğim ki asla hareket edemeyeceksin. Hem alanımız da tasarım olacak bundan şüphen olmasın. Canım, benim... Aslında seninle konuşmak istediğim bir konu vardı. Bitti artık. Anlamıyor musun? Her şey... ...sabahtan senin bir yanlış anlama yüzünden... ...bana bu kadar acımasız davrandığını öğrendiğim gün bitti. Nedeni ne olursa olsun... ...bana güvenmeyen bir adamla bu yolda yürümek imkansız. Senden bir an önce Ayşe ile konuşmanı rica ediyorum. Zehra. Efendim? <gülüyor> Zehra'cığım seni dinliyorum. Önemli bir şey miydi? Yok canım. Hayır. Önemli değil. Hoş geldin. Ben de Ayşe'ye tam yüzük meselesinden bahsedecektim. Canım, Bahçende Hanım'ın bana verdiği yüzük var ya, o bana birazcık büyük geliyor. Yani düşürüp kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Takmasam çok mu ayıp olur? Yok canım, neden ayıp olsun? Ama aslında bakacak olursan o yüzüğü ben takmam çok isterim. Çünkü onu hak eden yegane kişi sensin. Ama babaannem için değil, ailemiz adına o yüzüğü takmanı isterim. İstersen hemen gidip parmağına göre ayarlatabiliriz. Acelesi yok. Sonra hallederiz. Teşekkür ederim. Aa, ben telefonumu yanıma almamış mıyım? Odada bıraktım demek ki. Gidip alayım. Özür dilerim. Yani sizi böyle Ayşe ile oturmuş konuşurken görünce bir an her şeyi söyleyeceksin sandım. Bunu da yanlış anladın yani. 
tabii ki anlatmayacaktım. Bunu senin yapman gerekiyor. Hem böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün? Ben senin gözünde bu kadar bencil, bu kadar düşüncesiz biri miyim? Sen daha benim Ayşe'yi ne kadar sevdiğimi, ona ne kadar değer verdiğimi bile anlayamamışsın. Kararımın ne kadar isabetli olduğunu kanıtladım. Teşekkür ederim. Bir kez daha bana güvenmediğini gösterdim. Zehra. Ben sana güvenmiyor değilim. Yani sadece biraz panik yaptım. Ben Ayşe'ye söyleyemediğim için. Sorun da bu zaten. Ona anlatacağımı düşünmem. Bana güvensen böyle bir şey aklının ucundan bile geçmezdi. Çünkü biz seninle bunu karşılıklı konuştuk. Senin söyleyeceğin konusunda anlaştık. Evet. Ben üzgünüm. Zehra, benim aklım, aklım çok karışık. Kendim de değil gibi. Ama bunun nedenini biliyorsun. Neyse. Tekrar başa dönmeyelim. Lütfen. Eğer bunu tek başına yapmak istemezsen. Yani. Ayşe ile tek başına konuşmak. Birlikte söyleyebiliriz. Çok sağ ol, Aşığım. Canan. Bunu da yanlış anladın yani. Kararımın ne kadar isabetli olduğunu kanıtladın. Teşekkür ederim. Bana güvenmediğini tekrar gösterdin. Aptalsın Ömer, aptalsın. Böyle bir hatayı nasıl yaptın sen? 